嗨，你好，我是瑞希，花蕊的蕊，希望的希。今天你还好吗？无论你在哪儿，无论今天你经历了什么，我的声音都会一直陪着你。听完今天的故事，祝你晚安，做个好梦。有人认为，爱是性，是婚姻，是清晨六点的吻，是一堆孩子。也许真是这样的，但你知道我怎么想的吗？我觉得爱，是想要触碰又收回的手。成年人的心动总是这样，充满了克制，又充满无奈。理智总会占据上风，权衡利弊，好像是常态。纵使情绪百转千回，最后浓缩成两个字：算了。我不知道你有没有发现，现在很少能从一个成年人的口中听到“我喜欢上一个人了”这几个字，它更像是一些年轻人挂在嘴边的话，年纪越大，越难说出口。前段时间我看了一个脱口秀节目，里面有一个离异的男演员说，他很羡慕年轻人的恋爱，因为他们可以很轻松，就讲出“我爱你”。而对他来说，对于一个中年离异的男性来说，跟一个人说这三个字，意味着你在心里已经做好了要和这个人再度平分家产的准备。虽然他把这件事情当成段子，逗大家开心。但酸楚跟无奈，其实很多人能感同身受。好像到了一个年纪，就缺少了年少时不顾一切的满腔热血，没有勇气去戳破暧昧的窗户纸，更没有信心走进另外一个人的世界，跟他相伴到老。我记得跟朋友参加过一个饭局，他遇到了一个心动的姑娘，吃饭的时候。我一直劝他，我说你试一试呀，要一下微信。但他思来想去，都没有任何行动。等到饭局结束的时候，他说：“算了。”我知道他不是不想，他是不敢，因为上一段爱情结束的很糟糕，两个人谈了三年多没有结果，在那段感情当中，似乎已经被折磨的伤痕累累。也似乎消磨掉了他所有的心力。所谓“一朝被蛇咬，十年怕井绳”，在成年人的世界里，有太多这样的无奈，而心动在现实面前，总是不堪一击。年轻的时候，我总觉得“算了”是一个非常懦弱的想法，它意味着不敢尝试，不想努力，甚至不相信自己。但现在我突然意识到，这句“算了”，有时候恰恰是对自己和他人的负责。当大脑运算得出“算了”这个结论的时候，其实是因为你自己打心底里对这段感情没有把握。比起不确定的未来，你似乎更需要一个笃定的现在。就像早上等公交的时候。没吃饭的你，突然看到不远处有一个早餐车在卖包子，而这个时候公交车正在朝你驶过来，即将到站。这个时候你会选择上车，还是去买两个包子？你会想，算了吧，对吗？一个花钱就一定能买到的东西，你都选择算了，更何况，一个不确定的人呢？错过就错过吧，我们的这一生，错过的人和事儿，还算少吗